আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা আরেকটা ম্যাথ সলিউশন করব বাফার ড্রোবনের পিএইচ সংক্রান্ত এখানে আমাদেরকে বলা আছে 25 মিলিলিটার 0.2 মোলার অ্যাসিটিক অ্যাসিড ড্রোবনে 20 মিলিলিটার 0.2 মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ড্রোবন মেশানো আছে তাহলে উৎপন্ন বাফার ড্রোবনের পিএইচ কত সাথে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের বিয়োজন ধ্রুবকের মান দেয়া আছে 1.0 10 টু দি পাওয়ার -5 তো এখানে আমরা খেয়াল করি একটা দুর্বল অ্যাসিডের সাথে একটা সবল ক্ষার দ্রবণে মেশানো আছে তাহলে অবশ্যই তাদের মধ্যে বিক্রিয়া হবে যার ফলে দুর্বল অ্যাসিডের লবণ উৎপন্ন হবে তো এখানে আমরা আগে বিক্রিয়াটা লিখছি অ্যাসিটিক অ্যাসিড তার সাথে বিক্রিয়া করবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্ষার বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হবে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের লবণ অর্থাৎ সোডিয়াম অ্যাসিটেট তার সাথে তৈরি হবে পানি এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্ষার আছে টোয়েন্টি মিলিলিটার কিন্তু অ্যাসিড ছিল দ্রবণে টোয়েন্টি ফাইভ মিলিলিটার তো যতটুকু খাড় আছে ঠিক ততটুকু অ্যাসিডই কিন্তু বিক্রিয়া করবে যেহেতু আয়ত এখানে মোলারিটি সেম তো সম মোলার আয়তনে সম মোলারিটির দুইটা দ্রব্য যখন বিক্রিয়া করে তখন এদেরকে ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে কম ঘনমাত্রা যার বা কম আয়তন যার সেই আয়তন বিশিষ্ট অপর দ্রব্য বিক্রিয়া করবে তাহলে টোয়েন্টি মিলিলিটারের সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে টোয়েন্টি মিলিলিটার অ্যাসিটিক অ্যাসিডই কিন্তু বিক্রিয়া করবে টোয়েন্টি ফাইভ মিলিলিটার বিক্রিয়া করবে না তো এখানে অ্যাসিটিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করেছে টোয়েন্টি মিলিলিটার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ছিল টোয়েন্টি মিলিলিটার বিক্রিয়ার ফলে টোয়েন্টি মিলিলিটার সোডিয়াম ইথানয়েড উৎপন্ন হবে তাহলে আমাদের বিক্রিয়ার হওয়ার পরে দ্রবণে অ্যাসিটিক অ্যাসিড অবশিষ্ট থাকবে কত টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি অর্থাৎ ফাইভ এম এল অ্যাসিটিক অ্যাসিড অবশিষ্ট থাকে এই ফাইভ এম এল অ্যাসিটিক অ্যাসিডের মোলারিটি কত হবে পয়েন্ট টু মোলার তার সাথে আমাদের দ্রবণে উৎপন্ন হয়েছে টোয়েন্টি মিলিলিটার সোডিয়াম অ্যাসিটেড লবণ তাহলে এই সোডিয়াম অ্যাসিটেড লবণটুকু কিন্তু দ্রবণে আছে তো এখন এই লবণ এবং অ্যাসিডের জন্য আমরা ঘনমাত্রা নির্ণয় করব কারণ পিএইচ নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ঘনমাত্রা জানা লাগবে আর ঘনমাত্রা আগেরটা নেই কারণ এখানে দ্রবণের আয়তন চেঞ্জ হওয়ার কারণে ঘনমাত্রা চেঞ্জ হয়েছে তো ইথানয়িক অ্যাসিডের ঘনমাত্রা এস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু তো দ্রবণে অ্যাসিড আছে কত ফাইভ মিলিলিটার এবং এই অ্যাসিড ফাইভ মিলিলিটার অ্যাসিডের ঘনমাত্রা হচ্ছে কত পয়েন্ট টু এবং টোটাল দ্রবণে আয়তন কত ফাইভ মিলিলিটার অ্যাসিড টোয়েন্টি মিলিলিটার লবণ টোটাল টোয়েন্টি ফাইভ মিলিলিটার তাহলে ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট জিরো টু পয়েন্ট টু ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফাইভ জিরো ইথানয়েড লবণ যেটা আছে এর ঘনমাত্রা এস টু ইজ ইকুয়াল টু তো লবণের আয়তন এখানে কত টোয়েন্টি ঘনমাত্রা পয়েন্ট টু ডিভাইডেড বাই টোটাল দ্রবণের আয়তন হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ইন্টু পয়েন্ট টু ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স তো এখন আমরা এই ঘনমাত্রা ব্যবহার করে বাফার দ্রবণের পিএইচ নির্ণয় করব পিএইচ নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে পি কে এ প্লাস লগ লবণের ঘনমাত্রা বাই অ্যাসিডের ঘনমাত্রা এখানে কে এর মান দেওয়া আছে তাহলে পি কে এ কে আমরা লিখবো মাইনাস লগ কে প্লাস লগ লবণের ঘনমাত্রা বাই অ্যাসিডের ঘনমাত্রা তাহলে মাইনাস লগ কে এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ প্লাস লগ লবণের ঘনমাত্রা আমরা পেয়েছি কত পয়েন্ট ওয়ান সিক্স আর অ্যাসিডের ঘনমাত্রা পেয়েছি পয়েন্ট জিরো ফোর তো ফার্স্টে লগ ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ এই ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস ফাইভ তো মাইনাস এবং সূত্রে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে এখানে আমরা পাবো ফাইভ আর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট জিরো ফোর অ্যান্সার আসছে ফোর তারপরে লগ ফোর হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স জিরো টু তাহলে ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো টু ইজ ইকাল টু ফাইভ পয়েন্ট সিক্স জিরো টু তো এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণেয় বাফার দ্রবণের পিএইচ তাহলে আমরা এই অ্যাসিটিক অ্যাসিড দ্রবণে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মিশানোর ফলে যে বাফার দ্রবণ তৈরি হয়েছে সেই বাফার দ্রবণের পিএইচ মান পেলাম ফাইভ পয়েন্ট সিক্স জিরো টু আশা করি সবাই আজকে সলিউশনটা বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য